sempre una soluta re anno. Salud, salud. Salud, salud. Lo sa madre de nada. Y el fijical que me estica por sana. Fijical que me estica. Twelfth car. Y es book fast me. Es que you need to. Es para you need for chemical time. Setting es pranica. Solución que para. Twelfth me es me. Five marks que question está. Or in trans me. दो क्वेश्चन एकदम सर्टेन रहता है सर्टेन कभी कभी तीन क्वेश्चन भी रहे तब सॉल्यूशन चैप्टर हम लोग शुरू करते हैं तो यहाँ पर हम लोग का 2.1 में दिया था एक और सॉल्यूशन तो उसका डिस्कस नहीं करना जरूरत उतना नहीं है 2.1 लेके सॉल्यूशन तो एक इसमें होता है सॉल्यूट एक सॉल्वेंट होता है यह हमेशा लार्ज अमाउंट में होता है, लार्ज अमाउंट। यह होता है स्मॉल अमाउंट। और हम लोग का जो डिस्कशन का टॉपिक है, बाइनरी, होमो, जेनियस, सदुसा। होमोजेनियस का मतलब होता है होमोजेनियस सेम कंपोजिशन कंपोजिशन थ्रू आउट थ्रू आउट जैसे हम एक सरबत बनाते हैं चीनी पानी का तो जहाँ कहीं से भी हम सरबत को उठाएंगे तो मीठा सेम होता है तो मतलब क्या है तो उसका कंपोजिशन और प्रॉपर्टी सेम होता है थ्रो आउट अब बाइनरी बाइनरी एक सॉल्यूट एक सॉल्यूट मतलब टू कंपोनेंट इसमें होगा एक सॉल्यूट का एक सॉल्यूट इसी काम लोग को डिस्कस करना है टू पॉइंट वन में और कुछ खास सीखने की जरूरत नहीं है अब हम लोग को यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज आगे आना है उसको देखते हैं वहाँ ध्यान देना है कि ये ट्वेल्थ के लिए भी पढ़ाया जाता है � तो पहले तो हम जो इस थ्योरी में सिर्फ एनसीआरटी को डिस्कस करेंगे उसके बाद हर टॉपिक में इंटरेस्ट का जितना क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे हम लोग को यहाँ पर है 2.2 2.2 जो टॉपिक है आपके टेक्स्ट बुक में एक्सप्रेसिंग एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूशन ऑफ सल्यूशन एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूशन तो इसमें जैसे सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट ये अमाउंट ऑफ सल्यूट अमाउंट ऑफ सल्यूट In a given solvent, is concentration concentration of solution. I want the both तरीका हो सकता है। जैसे हम बोलें कि एक लीटर पानी है, उसमें 100 ग्राम चीनी देंगे, 200 ग्राम चीनी देंगे, 
एक लीटर का एक वेसल है पानी का उसमें हम 100 ग्राम चीनी बोले एक दूसरा है जिसमें 200 ग्राम है तो 200 ग्राम वाला में कंसंट्रेशन ज्यादा होगा 100 वाला में कंसंट्रेशन कम होगा ये जो सोल्यूट की मात्रा है सॉल्वेंट में इसी को हम लोग कंसंट्रेशन कहते हैं अब इसका डिफरेंट वे ऑफ एक्सप्रेशन है जिसको हम लोग को स्टडी करना है आप लोग को किताब में भी इसको पढ़ना है मास परसेंट पहला वे ऑफ एक्सप्रेशन वे ऑफ एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन का तरीका एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन अब इसमें पहला बात आया फर्स्ट जो है एग्जाम्पल लेंगे हम लोग मास परसेंट मास परसेंट है ना इसको पढ़ना भी है किताब में घर पे इसको पढ़ना किताब को सामने रख के ये स्टडी करना जो हम सिखा रहे हैं तो जैसे मास ऑफ सोल्यूशन जैसे एक सोल्यूशन है एक सोल्यूशन है उसमें सोल्यूट है प्लस सॉल्वेंट तो मास ऑफ सोल्यूशन जो होगा मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सोल्यूट मास ऑफ सोल्यूशन मास ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सोलवेंट दोनों जोड़ देंगे हम लोग ठीक है मास ऑफ सोल्यूशन इसी को हम लोग बोलेंगे टोटल मास टोटल मास इतना हो गया अभी एक कंपोनेंट ये है एक कंपोनेंट ये है आप कहते हैं मास परसेंट ऑफ ए कंपोनेंट या सोल्यूट हो या सॉल्वेंट हो ई कंपोनेंट फर्स्ट है कंपोनेंट सेकेंड हिस्सा सोल्यूट बोलिए या सॉल्वेंट बोलिए यहां पर बोलेंगे हम लोग मास परसेंट ऑफ ए कंपोनेंट कंपोनेंट यहां पर लिखेंगे हम मास ऑफ एक कंपोनेंट कंपोनेंट यहां पर आप लिख दीजिए टोटल मास या मास ऑफ सोल्यूशन मास ऑफ सोल्यूशन यहां गुना हंड्रेड है देखिए एक तरीका हुआ इसको निकाल लेते इसका हम एग्जांपल लेते हैं जैसे हम एक एग्जांपल एक बताते हैं और किताब में जो एग्जाम्पल दिया पहले उसको जो टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल दिया है पहले उसको सीखना है उसके बाद फिर बात होगा फिर अपने ही क्लियर हो जाएगा बहुत अच्छा एग्जाम्पल एक समझाता है किताब में टेन परसेंट ऑफ ग्लूकोज इन वाटर बाय मास जैसे इस किताब टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल है टेन परसेंट ऑफ ग्लूकोज ग्लूकोज इन वाटर बाय मास बाय मास बाय मास मतलब क्या हुआ तो दस परसेंट ग्लूकोज एक सोल्यूशन है सोल्यूशन उसमें दस ग्राम ग्लूकोज है प्लस नब्बे ग्राम वाटर यही हो गया अब अगर इसका हम परसेंट निकल रहे नब्बे और दस सौ तो दस बटे सौ गुना सौ करते हैं तो दस परसेंट हो गया ये इसका मतलब हो गया अब ये यही यहाँ पर यहाँ सिखाया जा रहा है इस बात को अब जैसे हम लोग ब्लीचिंग सोल्यूशन लेते हैं ब्लीचिंग सोल्यूशन एक जैसे ब्लीचिंग होता है ब्लीचिंग सोल्यूशन तो देखिये ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है यहाँ पर क्लोरीन को हम लोग डायलूट एनियोवेस्ट से रिएक्शन कराते हैं ये एन ए सी एल बनता है प्लस एन ए ओ सी एल बनता है अब यहाँ दो ले लेंगे प्लस वाटर बनता है तो इसको सोडियम हाइपोक्लोराइड बोलते हैं हाइपोक्लोराइड 
क्लोराइड हो गया तब करता है कि जो हम लोग मार्केट में जो स्टैम ब्लीचिंग थ्री पॉइंट सिक्स ग्राम थ्री पॉइंट सिक्स टू ग्राम टू ग्राम इसका मास परसेंट इन वाटर सोडियम हाइड्रो तो ये जो मास परसेंट का रिप्रेजेंटेशन है इंडस्ट्रियल केमिकल के लिए तो ये हम लोग बोलेंगे कि जो मास परसेंट मास परसेंट यूज इन इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल केमिकल ये सब भी याद रखना हम लोग को है ना सौ ग्राम सोलूशन में थ्री पॉइंट सिक्स ग्राम टू ग्राम मतलब सोडियम हाइपोक्लोराइड जो है जल में घुला रहेगा कि ये चीज ब्लीचिंग का काम करता है ब्लीचिंग का तो ब्लीचिंग यूज करते हैं हम लोग उसमें ऐसा ही होता है <coughs> ये मास परसेंट हो गया अब दूसरा कंसंट्रेशन हम यूज करना है दूसरा कंसंट्रेशन जो हमारे किताब में सिखाया है टेक्स्ट बुक में ये वॉल्यूम परसेंटेज वॉल्यूम परसेंटेज दूसरा हो गया वॉल्यूम परसेंटेज इसको हम लोग लिखते हैं भी बाई भी परसेंट यहां पर जो है सोल्यूशन का आएगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट ये हो गया ये होगा फॉर ये जो भी बाई भी परसेंट यूज फॉर टू सॉलेबुल लिक्विड जो दो लिक्विड सॉलेबुल है उसके लिए अगर दो लिक्विड सॉलेबुल नहीं है तो फिर ये चीज लागू नहीं होता है है ना जैसे अल्कोहल और वाटर दोनों सोलेबुल है मिल्क और वाटर सोलेबुल है उसमें इसका इस्तेमाल हुआ है तो यहां हम लोग लिखेंगे वॉल्यूम परसेंट परसेंट ऑफ ए कंपोनेंट वॉल्यूम ऑफ ए कंपोनेंट बाय टोटल वॉल्यूम या वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन यहां लिख देंगे गुना हंड्रेड थोड़ा टेस्ट वीक को आप देख लीजिए टेन परसेंट ऑफ इथानोल सोल्यूशन इन वाटर टेन परसेंट तो देखिए एक एग्जाम्पल इसमें लिया है टेन परसेंट इथानोल बाय वॉल्यूम परसेंट वॉल्यूम परसेंट इसका मतलब क्या हुआ कि दस मिली लीटर इथाइलकोहल इन नाइन्टी एम एल ऑफ वाटर नाइन्टी एम एल ऑफ वाटर ये दिया जाता है तो इस तरह से बन गया हम लोग तो दस एम एल नब्बे एम एल सौ एम एल हो गया है ना तो दस बटे सौ फिर जो गुना सौ से करते हैं तो दस हो गया भी बाई भी परसेंट भी बाई भी परसेंट टेन इसका मतलब यही हुआ अब देखिए अगला इसमें यूनिट है सोल्यूशन कंटेनिंग लिक्विड आर कॉमनली एक्सप्रेस इन दिस फॉर एग्जाम्पल थर्टी परसेंट थर्टी फाइव परसेंट वॉल्यूम ऑफ सोलूम इथिलीन ग्लाइकोल एक एंटी फ्रीजिंग होता है एंटी फ्रीजिंग होता है उसको हम बताते हैं एंटी फ्रीजिंग इथिलीन ग्लाइकोल एक केमिकल है ये अल्कोहल के ग्रुप का ही है ग्लाइकोल इथेन वन टू डायल भी उसका नाम होता है 
एंटी फ्रीजिंग है जैसे एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं इथाइलीन ग्लाइकोल इसका ये स्ट्रक्चर होता है इसी तरह से हम लोग इसका फॉर्मूला भी बता सकते हैं सी टू एस सिक्स और टू इथेन डायोल इथेन वन टू डायोल इसका नाम हुआ ये यूज एज एंटी फ्रीजिंग स्टिक को फ्रीज होने से पानी को पानी में अगर इसको मिला देंगे तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट बहुत घट जाता है माइनस सत्रह पॉइंट सिक्स अब थर्टी फाइव परसेंट कहता है ये जो होता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल इथिलीन ग्लाइकोल थर्टी फाइव परसेंट डाइट डिक्रीजेट फ्रीजिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर माइनस सत्रह पॉइंट सिक्स कैलविनिया डिग्री सी इतना घटा देता है फ्रीजिंग पॉइंट जैसे जीरो डिग्री सी पर होगा तो माइनस सत्रह कर देगा यानी जैसे हम रेडिएटर है मशीन का गाड़ी का कार का या ट्रक का किसी का चीज का उसमें हम लोग तो पानी में थोड़ा इथिलीन ग्लाइकोल मिला देते हैं ठंडा प्रदेश में जैसे टेम्परेचर घटता है अगर पानी ठंडा पानी अगर आइस बन जाएगा सॉलिड बन जाएगा फ्रीज कर जाएगा तो गाड़ी में खराबी आ जाएगा और जो उसका इंजन है उसका कूलिंग प्रॉपर नहीं होगा तो उस पानी में हम लोग एंटी फ्रीज इथिलीन ग्लाइकोल मिलाते हैं उसका परसेंटेज यूज कितना करते हैं थर्टी थर्टी फाइव परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल 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 यूज हम लोग करते हैं फॉर एंटी फ्रीजिंग फॉर एंटी फ्रीजिंग ये याद रखना इसको समझना भी है कि जैसे हमसे अगर पूछा जाए ऐसा इथिलीन ग्लाइकोल का कितना परसेंट एंटी फ्रीजिंग में यूज होता है तो थर्टी फाइव परसेंट यानी थर्टी फाइव एम एल थर्टी फाइव एम एल इथिलीन ग्लाइकोल इथिलीन ग्लाइकोल डिजॉल्व इन सिक्सटी फाइव एम एल ऑफ वाटर पैंसठ एम एल पानी में थर्टी फाइव एम एल इथिलीन ग्लाइकोल को घोल देते हैं वो एंटी फ्रीजिंग का काम करता है लेकिन टेस्ट बुक में किस तरह से एक मैथमेटिकल अप्रोच भी समझाया और एक एग्जांपल भी समझाया जो कितना प्रॉपरली एग्जांपल है अब इसी को हम नहीं जानेंगे और दुनिया भर का बात जानेंगे हमारा एग्जाम जो होगा एकदम एनसीआर बेस्ड होगा और जो कमिंग एग्जाम होने वाला है कोरोना चलते में उसमें और एनसीआरटी से और इजी क्वेश्चन रहेगा यह हम लोग को थ्रू आउट अपना टेक्स्ट बुक को ध्यान में रख के स्टडी करना है यह बहुत फायदेमंद होगा अब देखिए यहां पर बतलाते हैं हम लोग तीसरा लेंगे पार्ट पर मिलियन तीसरा एग्जाम पार्ट पर मिलियन पार्ट पर मिलियन है ना पार्ट पर मिलियन को हम लोग को स्टडी करना तो जैसे एक मिलियन में कितना होगा इसको हम लोग पीपीएम बोलते हैं पीपीएम मास बाय वॉल्यूम परसेंट तो इसमें हम लोग ऐसे लेते हैं एम बाई वी परसेंट ऑफ ए कंपोनेंट मास ऑफ ए कंपोनेंट 
यहाँ सॉल्वेंट सॉल्यूशन जो लिखे वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन मिलीलीटर इन टू हंड्रेड अगर सौ एम एल सॉल्वेंट में कितना कोई सॉलिड कंपोनेंट डिजॉल्व हुआ इसको हम लोग यूज करते हैं यूज इन फार्मासी फार्मास्यूटिकल इंस्टीट्यूट में जैसे दवा का कंपोजिशन होता है उस समय यूज करते हैं हम लोग है ना मेडिसिन और फार्मेसी में यूज करते हैं अब चौथा पॉइंट हो गया पार्ट पर मिली पार्ट पर मिलियन इसको हम लोग पीपीएम यानी एक मिलियन टेन टू दी पावर सिक्स में हम लोग यहां पर लिखेंगे पीपीएम ऑफ ए कॉम्पोनेंट यहां पर बोलिएगा पार्ट ऑफ पार्ट ऑफ ए कॉम्पोनेंट टोटल पार्ट ऑफ सोल्यूशन गुना टेन टू दी पावर सिक्स मैंने एक कंपोनेंट का हिस्सा कितना है ना टोटल कंपोनेंट में एक कंपोनेंट का हिस्सा कितना है टोटल पार्ट ऑफ सोल्यूशन में गुना टेन टू दी पावर सिक्स हम किसी भी चीज को जैसे मास बाय मास परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट एंड मास बाय वॉल्यूम परसेंट ये सभी को है ना हम लोग चेंज इंटू चेंज इंटू पीपीएम जहां हम लोग सौ से गुना कर से सकते हैं वहां पर टेन टू से पावर सिक्स से गुना कर देंगे ये सब बदल गए जैसे पोलूटेंट को पोलूटेंट वगैरह का इस्तेमाल जो हम लोग करते हैं यूज जो करते हैं उसका उसमें इसको हम लोग पढ़ते हैं अब इसमें कुछ एग्जांपल्स है उसको अच्छा से करना है हम लोग को सीख समझ के करना है वॉल्यूम वॉल्यूम परसेंट सबको कर सकते ए लीटर ऑफ सी वाटर विच वेट दस सौ तीस ग्राम कंटेन एवॉर्ड सिक्स इंटू टेन टू दी पावर माइनस थ्री ग्राम ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन अब देखिए इसमें एग्जांपल जो है इसको सीखना हम लोग को है कि पार्ट पर मिले जैसे ऑक्सीजन एक्वेटिक एनिमल के लिए पानी में डिसॉल्व रहता है तो उसका सरवाइव करने के लिए जरूरत पड़ता है यहां पर हम लोग बोलते हैं एग्जांपल के सिक्स इंटू टेन टू दी पावर इतना ग्राम ऑक्सीजन डिजॉल्व इन दस सौ पचास ग्राम ऑफ वाटर ये हमारा दस सौ पचास ग्राम ऑफ वाटर सच ए स्मॉल कॉन्सेंट्रेशन ऑल्सो एक्सप्लेनिंग फाइव पॉइंट एट ग्राम पर टेन टू दी पावर सिक्स ग्राम यानी फाइव पॉइंट एट पीपीएम इसका बनना है ये बहुत छोटा वजन है ये बहुत बड़ा वजन है 1050 ग्राम है 1030 1030 ग्राम ग्राम सॉरी दस भी कहीं कहीं है 1030 ग्राम अब देखिए हम लोग एक आइडिया लेते हैं 1030 ग्राम में छ गुना टेन टू दी पावर माइनस थ्री ग्राम ऑक्सीजन है टेन टू दी पावर सिक्स ग्राम में कितना जो पार्ट पर मिलियन है माइनस थ्री ग्राम ऑक्सीजन बाय दस सौ तीस ग्राम गुना टेन टू दी पावर सिक्स इसमें से तीन खत्म तो छो गुना एक हजार लिख सकते हैं हम लोग दस सौ तीस देखिए इससे थोड़ा सा ज्यादा है तो ये थोड़ा सा कम होगा तो फाइव पॉइंट एट ग्राम पीपीएम फाइव पॉइंट एट ग्राम ओ टू इन सिक्स 
ग्राम ऑफ वाटर ये इसका मतलब हो गया यानी पांच पर मिलियन में कितना हुआ 5.8 पॉइंट एट पीपीएम ये इसका कंसंट्रेशन हो गया है ना अब कितना अच्छा एग्जांपल लिया है अब हम लोग को एक नॉलेज हो गया कि एक्वेटिक एनिमल के लिए जो ऑक्सीजन जरूरत है वो कितना पीपीएम में है तो 5.8 पॉइंट एट पीपीएम अबाउट सिक्स पीपीएम के है यानी दस लाख ग्राम पानी में 5.8 ग्राम ऑक्सीजन घोला हुआ है वो दुनिया भर के सभी एक्वेटिक एनिमल के लिए सर्वाइवल के लिए काफी है दंसंट्रेशन ऑफ पोलूटेंट इन वाटर और एटमोस्फेयर इज ऑफ एन एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ माइक्रोग्राम पर एम एल और पीपीएम अब इतना हम पोलूशन का है ना पोलूशन को जो हम जो ये कहते हैं पोलूटेंट पोलूटेंट एक्सप्रेस एक्सप्रेस इन पीपीएम सबसे बेस्ट माइक्रोग्राम पर एम एल सर वही माइक्रोग्राम टेन टू पावर माइनस सिक्स के रेंज में हो गया ये तो इसमें एक्सप्रेस करते हैं हम लोग पॉलूटेड को इस तरह स्पॉट पर मिले का हम लोग स्टडी किया अब नेक्स्ट हम लोग इसमें यूज करते हैं इस पर जो एनसीआर क्वेश्चन लिया है उसको डिस्कस करना है इसको खूब अच्छी तरह सोचना समझना है सीखना है देखिए नेक्स्ट है मोल फ्रैक्शन मोल फ्रैक्शन फाइव मोल फ्रैक्शन मोल फ्रैक्शन इसको हम लोग एक्स से इंडिकेट करते हैं और टेक्स्ट बुक में देख लिया जाए उसके बाद डिस्कशन होगा सिंबल मोल फ्रैक्शन एक्स एस एम यू राइट टू बी है राइट हैंड साइड एंड फाइव मोल फ्रैक्शन का डिफ्रेशन दिया है वेपर प्रेशर ये सब चीज को समझाने के लिए आप डिस्कस कराते हैं मोल फ्रैक्शन जो हम किसी चीज का लिखते हैं तो हम लोग यहाँ पर एक्स लिख देते हैं ए एक्स मोल फ्रैक्शन मोल फ्रैक्शन ऑफ ए तो हम लोग वी आर टॉकिंग अबाउट द सोल्यूशन सोल्यूशन सोल्यूट या और कंपोनेंट रहेगा मैंने एक दो से ज्यादा कंपोनेंट है लेकिन वी आर टॉकिंग हमारा सिलेबस में जो है बाइनरी सोल्यूशन एक सोल्यूट एक सोल्यूट और डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है तो हम लोग कहेंगे यहाँ मोल ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्लस मोल ऑफ सोल्यूट दोनों जोड़ लेंगे यहां मोल ऑफ मोल ऑफ सोल्यूशन या इसको हम लोग बोलेंगे टोटल मोल टोटल मोल अब देखिए अब मोल फ्रैक्शन होता कितना तो मोल फ्रैक्शन एक्स या पूरा लिखिए मोल फ्रैक्शन मोल फ्रैक्शन ऑफ एक कंपोनेंट कंपोनेंट एक हिस्सेदार का जो मोल फ्रैक्शन होगा मोल ऑफ मोल ऑफ एक कंपोनेंट कंपोनेंट बाय टोटल मोल टोटल मोल यही हुआ तब हम लोग ये क्या सोल्यूट मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट तो क्या कहेंगे मोल ऑफ सोल्यूट बाय टोटल मोल टोटल मोल एक का मोल यह हमेशा लेस देन वन मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन मोल ऑफ सॉल्वेंट मोल ऑफ सॉल्वेंट बाय टोटल मोल टोटल मोल कहीं भी क्या होगा लेस देन वन यानी 
small fraction of solute plus small fraction of solvent का जोर एक के बराबर होगा तो किसी एक का मोल फ्रैक्शन जो होगा एक से कम होगा इस तरह से हम लोग मोल फ्रैक्शन को जो डिस्कस करते हैं आगे जो हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो उसमें मोल फ्रैक्शन के हिसाब से उसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ता और घटता है ये सब डिस्कशन आगे आने वाला है तो मोल फ्रैक्शन भी एक तरीका है कंसंट्रेशन वेट करने का उसी से हम लोग इसको जानते हैं मोल फ्रैक्शन अब मोल फ्रैक्शन के बाद हम लोग को जो स्टडी करना है वो मोलारिटी मोलारिटी होगा मोलारिटी ये सिक्स नंबर मोलारिटी यहां पर सिक्स में हम लोग पढ़ेंगे मोलारिटी मोलारिटी दी मोलारिटी दी मोलारिटी ऑफ ए सोलूशन इज दी नंबर ऑफ मोल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सोलूट सोलूट डिजॉल्व डिजॉल्व इन वन लीटर वन लीटर ऑफ ए वन लीटर ऑफ ए सॉल्वेंट एक लीटर सॉल्वेंट में कितना मोल सोल्यूट डिजोल्व होता है इसको हम लोग मोलरिटी को एम से इंडिकेट कर रहे हैं कैपिटल एम गिवन मास निकालने तरीका ऑफ सोल्यूट इन ग्राम मोलर मास मोलर मास ऑफ सोल्यूट लीटर बनाना है यहां पर एक हजार यहां गिवन वॉल्यूम इन मिलीलीटर है ना इस तरह से हम लोग मोलरिटी निकालते हैं अब जैसे एक लीटर में एक मोल तो मोलरिटी एक हुआ दो लीटर में एक मोल तो मोलरिटी हाफ हो गया तो हम लोग बोलेंगे मोलरिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम मोलरिटी बड़े वॉल्यूम बढ़ेगा मोलरिटी घटेगा इसलिए इस पर एक फॉर्मूला लगाते हैं डायलूशन का एम वन बी वन एम टू बी टू इस तरह से निकालते हैं हो गया अब मिक्सिंग करेंगे हम लोग एक से दो से एसिड एसिड को बेस बेस को मोलरिटी ऑफ मिक्सर कैसे निकालते हैं हम लोग एक एम वन भी वन एम टू भी टू वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर मोलारिटी ऑफ द मिक्सचर इस तरह से निकाल लेते हैं तब इसमें वॉल्यूम टर्म तब एक बात यहाँ समझा जाए कि जो वॉल्यूम टर्म इसमें इन्वॉल्व होगा हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो इसका जो मैग्नीट्यूड है जो वैल्यू है वो वैरी कर जाएगा तो जैसे हम लोग पढ़ते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट मास बाय वॉल्यूम परसेंट एंड मोलारिटी एंड मोलारिटी मोलारिटी वैरीज वैरीज बेस्ट टेम्परेचर ये तापमान के साथ वैरी करेगा <coughs> क्योंकि इसमें वॉल्यूम टर्म है अब इससे एक सुपीरियर और सबसे बेस्ट मोलारिटी वाला चीज को हम लोग पढ़ते हैं इस पर और क्वेश्चन डिस्कस होगा तो फिर ये और क्लियर हो जाएगा मोलारिटी हो गया मोलारिटी मोलारिटी इसको हम लोग छोटा एम से इंडिकेट करते हैं दी मोलारिटी ऑफ ए सोलूशन सोलूशन इज दी इज दी नंबर ऑफ नंबर ऑफ मोल्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलूट इन 
वन के जी ऑफ ए सॉल्वेंट एक के जी सॉल्वेंट में कितना मोल स्वरूप बोला जाता है उसको निकालें छोटा एम से लिखते हैं छोटा एम मोलिटी बराबर गिवन मास गिवन मास ऑफ सदू इन ग्राम बाय मोलर मास मोलर मास ऑफ सलू इंटू थोजन गिवन मास ऑफ सलू ऑफ गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इस तरह से निकाल मोलर ये जो मोलरिटी है टेम्परेचर के साथ वैरी नहीं करेगा क्योंकि इसमें जो है वॉल्यूम टर्म नहीं है अब इस तरह से हम ये टॉपिक एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन डिस्कस करके अब इसका जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा उसमें हम इस पर जो टेक्स्ट बुक में एग्जांपल इन टेक्स्ट क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे फिर इसका अगला टॉपिक सोलिटी है उसको डिस्कस करेंगे थैंक यू वेरी मच इसको अच्छे से आप किताब को सामने रख के स्टडी करेंगे फिर इसमें इंट्रेंस क्वेश्चन भी डिस्कस होगा जैसे हम केमिकल काइनेटिक्स में शुरू किए इंट्रेंस क्वेश्चन तो जी एडवांस का दो हजार उन्नीस में जो क्वेश्चन पूछा था उसको हम डिस्कस कर दिए तो वो भी एक चलता रहेगा और ये सोल्यूशन चैप्टर शुरू किए हैं इसको भी चलता रहेगा ये आप उसको बनाए पढ़े उसको पढ़े किताब रख के पढ़े है ना ये बहुत फायदा पहुंचाएगा थैंक यू वेरी मच